Alors que son prix continue de grimper, UBS et Goldman Sachs voient un bel avenir pour l'or en tant qu'investissement. Alignés, les bijoux en or scintillent dans cette boutique. Cependant, cette matière, nécessaire dans beaucoup de symboles de la culture chinoise, devient très chère pour les Taïwanais. La barre a récemment dépassé la barre des 2400 dollars par once. UBS et Goldman Sachs ainsi que d'autres grandes banques de Wall Street ont également exprimé leur optimisme quant à l'avenir de l'or. Le prix de l'or à Taïwan ne cesse de battre de nouveaux records, comme ce lingot d'or présenté ici. Au début de l'année, son prix était de 400 000 dollars taïwanais, soit 12 000 euros. Ces jours-ci, le prix frise les 480 000 dollars taïwanais, soit 13 870 euros. Selon les orfèvres de Taipei, le prix national de l'or était de 9 520 dollars taïwanais, soit 175 euros le 15 avril, se rapprochant ainsi de la barre des 10 000 dollars taïwanais. Les orfèvres disent que de nombreux couples prévoyant de se mariés se précipitent pour acheter avant que les prix ne grimpent encore plus. La montée en flèche du prix de l'or n'est pas seulement due au risque géopolitique, mais surtout à la baisse constante de l'achat des obligations américaines, ce qui pousse de nombreux pays à augmenter leurs réserves d'or comme couverture. Parmi eux, la Banque centrale de Russie et la Banque populaire de Chine ont un impact particulièrement significatif. Les deux pays mènent actuellement une stratégie de dédollarisation, vendant des obligations américaines et achetant de l'or. La Russie, en particulier en raison de l'invasion de l'Ukraine, s'est vue geler ses réserves de change par les pays occidentaux et ne peut choisir que l'or comme réserve. Les orfèvres préviennent également qu'il faut être attentif aux fluctuations à court terme. Si vous envisagez de spéculer à la hausse, vous devez être prudent. Si votre objectif est l'épargne à long terme, l'achat d'or à intervalles réguliers, par exemple tous les 6 mois, reste une option moins risquée. 